അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മണി പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ആറ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കെയർ എങ്ങനെയാണ് പോട്ടി മിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലായിക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഹോംലി ഫീലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട നമ്മളുടെ മണി പ്ലാൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ പോത്തോസ് എന്ന് പറയും ഈ ടൈപ്പ് മണി പ്ലാൻസ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ ലീഫിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ലീഫിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൈക്കൾ ഈ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പടർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിലിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ബുഷിയാക്കണം ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒരുവിധം എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റ്സ് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടാണ് വലിയ ലീഫുള്ള മണി പ്ലാന്റും ചെറിയ ലീഫുള്ള മണി പ്ലാന്റും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് നമ്മൾ നിലത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല മരത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ കയറ്റി വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീഫ് വളരെ വലുതായിട്ട് മാറും പക്ഷെ നമ്മൾ പോട്ടിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ ലീഫായിരിക്കും എന്നാൽ പോട്ടിലും ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ലീഫാക്കി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോട്ടി മിക്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പോട്ടി മിക്സിൽ മണ്ണ് മണൽ മണലില്ലെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ് ചേർക്കാം അതുപോലെ ചാണകപ്പൊടി ചാണകപ്പൊടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് ക്കും പിന്നെ കുറച്ച് എല്ല് പൊടിയും ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വേരോടി വളരെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് വളർന്നു കിട്ടും പെട്ടെന്ന് വളരും പിന്നെ വെള്ളം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോയിൽ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം മണി പ്ലാന്റ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു തവണ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ട് ചീഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡോറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഏത് മണി പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ലൈറ്റ് എങ്കിലും കൊടുക്കുക ലോ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നല്ല ഗ്രോത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയം സൺലൈറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വളർത്താം പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്നാലും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ അത് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാറുണ്ട് വളർച്ച കുറച്ച് കുറവാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ലീവ്സിനോ തണ്ടിനോ ഒന്നും അത്ര ഇഷ്യൂ വരാറില്ല നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ് സൊല്യൂഷൻ എക്സെല്ലിൻ്റെ സൊല്യൂഷനൊക്കെ നല്ലതാണ് മണി പ്ലാന്റിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ മണി പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം അടുത്ത വെറൈറ്റിയുടെ പേര് നിയോൺ പോത്തോസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ നിയോൺ ഗ്രീൻ കളറാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ലീവ്സും നിയോൺ കളറാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ലീവ്സിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെറിയ വാരിയേഷൻസ് കാണാറുണ്ട് 
പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ ലീവ്സ് കിട്ടും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ലീവ്സ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ള വെറൈറ്റീസ് എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടണം നമ്മൾ സാധാരണ പോത്തോസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വെറൈ സൺലൈറ്റ് കിട്ടേണ്ട വെറൈറ്റീസാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വളർന്നു വരാം ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ പേര് മഞ്ജുള പോത്തോസ് എന്നാണ് മഞ്ജുള പോത്തോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ലീഫ് കുറച്ചും കൂടി റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി വലിയ ലീഫ് ആയിരിക്കും നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് ട്രെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ പേര് ജെയ്ഡ് പോത്തോസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റ് വേറൊന്നും അല്ല അത് നല്ല ഗ്രീൻ കളറാണ് പ്ലെയിൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇടയിലുള്ള ചില ലീവ്സ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ചിലത് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു മാർബിൾ ഷെയ്ഡ് വരാറുണ്ട് കുറച്ച് വൈറ്റായിട്ട് പക്ഷെ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഡ് അത് വേരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലീവ്സ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റിൽ വെക്കുക നല്ല ബ്രൈറ്റ് മീഡിയം ടു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ വാരിഗേഷൻ കറക്റ്റ് തെളിഞ്ഞ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുക അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഏലുള്ള ഈ പ്ലാന്റിൽ രണ്ട് ലീഫിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വാരിഗേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ലീവ്സും നല്ല ഗ്രീൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കെയറിങ് ഒക്കെ ബാക്കി പ്ലാൻസ് ബാക്കി മണി പ്ലാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നല്ല നന്നായിട്ട് വളർച്ചയുള്ള പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൽ ചെയ്തൊക്കെ വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ജെയ്ഡ് പോത്തോസ് ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ പേര് മാർബിൾ പോത്തോസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു നല്ലൊരു പുതിയ വെറൈറ്റിയാണ് മാർബിൾ പോത്തോസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീവ്സ് മൊത്തമായിട്ട് ആ ഒരു മാർബിൾ ഷെയ്ഡാണ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വളർച്ചയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇനി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മണി പ്ലാൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കളക്ഷനും എല്ലാ വെറൈറ്റി മണി പ്ലാൻസും കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വളരെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല കെയറിങ് അത്ര കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു പ്ലാന്റാണ് മണി പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലായ്ക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക പ്ലാൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്കും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്കും ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ